ആ ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് എത്ര പതിനെട്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്തിരു പശുക്കൾ എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള കാറ്റൽ റീഡിങ് എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ തെക്കൻ സുദാനിൽ തന്നെ ചില ചെറിയ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഈ യൂത്ത് മിലിഷ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി റേഡ് ചെയ്യും പശുക്കളെ കിട്ടാനായിട്ട് പശുക്കളെ കണ്ടില്ലേ ആൾക്കാര് അവര് തട്ടിട്ട് ഇത്രയ്ക്കും വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണിത് So, uh, thank you so much, Arjun. Thanks for coming on the show. Uh, I actually, the uh, Israel-Palestine conflict, you know, I, I've always wanted to, the history, you know, the politics, there are a lot of conflicts that, you know, we don't know a lot about. I think we don't have a lot of content in Malayalam, there are a lot of conflicts. I thought, and the first person that came to mind is you, you know, I've seen your Instagram page, and I've seen your Instagram page, and I've seen your Instagram page. you are nice enough to accept and you know come on the show i'm happy to be here appo enike basically content undakkendathu aalkar aalkar ariyan vendi aanu undakkendathu basically nammal ippo israel palestine de case edukka adu adine kurichu news la avashyam pole nammal ippo kekkunnundu pakshe adhe pole sri lanka ye kurichu nammude ayalvakathu edakkuna kashmirine kurichu അധികം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാറുമില്ല ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീന്റെ കേസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ അതിന് ആവശ്യം പോലെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവൻച്വലി മലയാള മീഡിയയിൽ ആവശ്യം പോലെ വരും ഇപ്പൊ സുധാന്റെ കോൺഫ്ലിക്ട് പോലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് അധികം അറിയില്ല അറിയില്ല ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീനേക്കാളും നൂറരട്ടി കാസ്വൽറ്റീസ് ഉള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് സുധാനിലുള്ളത് അത് ലോ ലോകത്തിന് പോലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല കാരണം വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതിനകത്ത് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫലസ്തീൻ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് വേൾഡിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല സുധാൻ ഐക്കൻ ഔട്ട്ലായ അപ്പൊ അവരുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ജസ്റ്റ് യുനോ ആഫ്രിക്കയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രാജ്യം അവിടെ അങ്ങോട്ട് സോ അത് ആരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻഡ് ആൻഡ് എനിക്ക് യുനോ പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ ഐ റിയലി ലവ് ലിസ്ണിങ് ടു യുനോ സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദിസ് ലൈക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഹിസ്റ്ററിയും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആദ്യം തൊട്ടേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഐ ഡിൻ നോ ഹൗ ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു സോ ഐം റിയലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ഹിയർ ആൻഡ് സോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഏസ് ടു ഡു ഫോർ കോൺഫ്ലിക്സ് അല്ലെ ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ദാറ്റ് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡു അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ഓബിയസ്ലി ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് സുഡാൻ ദ തേർഡ് ഇസ് ശ്രീലങ്ക പിന്നെ ഓബിയസ്ലി നമ്മുടെ കശ്മീർ റൈറ്റ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ തിങ്സ് ആൻഡ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നാല് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ മോ ലൈക്ക് എ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് you know politics in the lesson also that's uh, you know what we are trying to achieve with uh, this yeah. video right so i think we'll start off with uh, you know the sudan issue that we have right so yeah, yeah over to you <laughs> so sudan everyday an oru uh undo appo geographically yeah africa yeah ah africa yes so adu egypt inde tekku varu right master egypt inde tekku varu adu nammade നമ്മുടെ ഏഷ്യയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് സി ആണ് ഇപ്പൊ സുധാനും സൗദിയും എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് സി ആൻഡ് നടക്കു വരും സുധാന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറ്റ രാജ്യമാണ് സുധാന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല അറബിയില് നമ്മള് അസ്വദ് എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കറുപ്പ് ഇപ്പൊ സുധാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ അപ്പൊ സുധാനും അറബികളും ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഒരു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യം നൂബിയ എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ നൂബിയക്കാരും അറബികളും ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറബി അറബികൾ അവരെ വില്ലാളികളെ ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ബോനാരോ സ്കിൽസ് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടമാണ് നൂബി നൂബി ആൾക്കാർ അപ്പൊ അറബികളെ അവര് തോപ്പിച്ചു സോ ആ ആ ഒരു പ്രദേശം അവർക്ക് കീഴടക്കാൻ ഒരു ഒരു നൂറ് വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് 
സോ അത് കുറെ സമയം എടുത്ത് ഒന്നൊന്ന് ആയിട്ടാണ് കീഴടക്കിയത് അപ്പോ അറബികൾ ആ സുദാൻ എന്നുള്ള ആ പ്രദേശം എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു ഇസ്ലാമിക് മോസ്റ്റ്ലി ഇസ്ലാമിക് ടെറിട്ടറി ആയി അപ്പൊ സുദാൻ എന്ന് അന്ന് പോലും പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സുദാന്റെ അത്ര സൈസും ഇല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ സുദാന്റെ പെരപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഉള്ള ഒരു ഏരിയ വരും അത് വടക്കും തെക്കും കണക്കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് രാജ്യമാണല്ലോ അത് അപ്പോ ഇതിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വേറെ രാജ്യമാണ് അപ്പൊ അറബികൾ കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം പോലും ആ പടിഞ്ഞാറുള്ള ഭാഗം ദാർഫൂർ എന്നാ പറയുന്നത് അത് അതും വേറെ രാജ്യം പിന്നെ ലോധിയ ഇമാരി കുറെ രാജ്യങ്ങൾ മെയിൻ സുദാൻ ഭാഗത്തുണ്ട് പിന്നെ തെക്ക് പോയാലോ അത് സുദാൻ എന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ ഒറ്റ കൾച്ചറും അല്ല പല സംസ്കാരങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോ അതിന്റെ തെക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിങ്ക ന്യൂവർ ഇമാരി ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ട്രൈബെന്ന് മാത്രം കണക്കൂട്ടില്ല ഒരു വംശം എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മളിപ്പോ ആഫ്രിക്കനെ കാണുന്നത് ഓ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്നുള്ള തോന്നലൂടെ അപ്പൊ യൂറോപ്യൻസും യൂറോപ്യൻസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഓക്കെ വെള്ളക്കാർ ഒരേ ഏകദേശം ഒരേ ആൾക്കാരാണ് ഓ സൗത്ത് ഏഷ്യൻസ് ഇന്ത്യൻസ് പാകിസ്ഥാൻസ് ഒരേ ഒരേ പോലത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ആഫ്രിക്കനെ കാരണം ആഫ്രിക്ക എന്ന് നമ്മൾ സൈസ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഓക്കെ യൂറേഷ്യയുടെ അത്രയും വരില്ല സൈസ് പക്ഷെ അവിടെ അവിടെ ഉള്ള ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറേഷ്യനെക്കാളും ചിലപ്പോ കാണാം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്കാൻഡിനേവിയ ഒരു ആള് ഒരു ജപ്പാൻകാരനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും തന്നെ ജനറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാം നൈജീരിയയിലെ യൂറോപ ട്രൈബ് എന്നുള്ളതും ഇത്യോപ്യയിലെ ഈ ചിലപ്പോ ഒറോമോ കാരനും തമ്മില് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ഉള്ള ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ദീസ് ആർ അൺറിലേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് ഡിഫറെന്റ് ആസ് യൂറോപ്പ് ഇസ് ഫ്രം അത്രയ്ക്കും വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയും ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയും എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യൂ യൂറോപ്പും ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയും പോലെയാണ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത്രയും തന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പാകിസ്ഥാൻ മുതൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഉള്ള സൈസ് ഉള്ള ടെറിട്ടറി എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗാളികൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹിന്ദിക്കാർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ പഞ്ചാബികൾ അതേപോലെ തന്നെ സുദാനിലും വടക്കുള്ള സുദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സുദാനി അറബികളാണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി നൂബി ആൾക്കാർ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറബിയിലേക്ക് മാറി ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ തെക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിങ്ക ന്യൂർ കൂട്ടങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അപ്പൊ ബംഗാളിയും പഞ്ചാബിയും തമ്മില് ഒരു ഒരു ആ ഭാഷകൾ ഒറ്റ ഫാമിലി എന്നാണെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് അതുപോലും അല്ല കാരണം ഇത് സെമറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ നീലോ സഹാരൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഭാഷകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷകളാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭാഷയിൽ പോലും പൊരുത്തമില്ല പിന്നെ മതത്തിൽ പൊരുത്തമില്ല കാരണം പല മതങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ ലോക്കലൈസ്ഡ് മതമുണ്ട് കോഴ്സ് അവരുടെ കൾച്ചറിലുള്ള സുതാനി പല പല തരത്തിലെ മതങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള സുതാനികളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള സുതാനികളുണ്ട് ഇപ്പൊ മതത്തിലും പൊരുത്തമില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം ഈ നമ്മുടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ തുടങ്ങി വെച്ചാണ് ഈ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു 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 സെറ്റപ്പ് ഇപ്പൊ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലും യൂറോപ്പിൽ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ രാജ്യം എന്ന് പറയാം ഒരു ഒരു രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ചക്രവർത്തി ഭരിക്കുന്ന ഒരു മഹാരാജ്യം എന്നും പറയാം പക്ഷെ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ഇപ്പൊ പൗരത്വം നൽകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയ അത് പുതിയ ഐഡിയ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഇത് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉണ്ട് അത് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഒരു യൂണി
ഈ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെ പ്രശ്നകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അത് യൂറോപ്പിൽ പിന്നെ അത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തുകയാണ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാല്ല ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതിൽ സെൻസ് ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം വി നോ വൺ പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോസിബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ ഉസ്മാനി രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഓട്ടമൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല അത് ഒരു എംപയർ ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറും ഒരു എംപയർ ആണ് ഓട്ടമൻ ഇപ്പൊ ഉസ്മാനികളിലെ രാജ്യത്തില് തുർക്കി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ലോ അറബികളുണ്ട് മസ്രികളുണ്ട് പല തരത്തിലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉസ്മാനികൾ പോലും ഭരിച്ചെന്ന ഭൂമിയാണ് ഈ സുദാൻ ഉസ്മാനികൾ കീഴടക്കിയതാണ് ഈ ദാർപൂരിന്റെ ഏരിയം തെക്കൻ സുദാനൊക്കെ അപ്പൊ ഒറ്റ രാജ്യം അല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്തിനെ കീഴടക്കിയതാണ് ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉസ്മാനികൾ വീണതിനു ശേഷം ഈ യൂറോപ്യൻസ് വന്നോ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വര വരച്ച് വെക്കാം ആ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീനും സുദാനും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ഇതാണ് സാമ്യത ഇതാണ് കാരണം യൂറോപ്യൻസ് വരച്ച് വെച്ച് ഉസ്മാനികളെ തകർത്തിട്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വരകളാണ് ഇതെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന യുദ്ധങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം പല ചിന്താതികളുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കാണുന്ന ഗാന്ധിയുടെ വിഷനിലുള്ള ഒരു നേഷൻ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് ഇപ്പൊ ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഹിന്ദുത്വ ടൈപ്പ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പീറ്റിംഗ് നാഷണലിസം എന്ന് നമ്മള് പറയും കാരണം രണ്ട് തരത്തിലെ നാഷണലിസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സാമ്യം ഇല്ലാത്ത നാഷണലിസം കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റുമുട്ടുകൾ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സുദാനിലാണെ പോലും ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ ആണെ പോലും കാരണം ഫലസ്തീനികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരാണ് അറബി നാടുണ്ടാക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേലികൾ പറയുന്ന ഓ ജൂതന്മാരാണ് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പോ ജൂതന്മാരുടെ രാജ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ സുദാനിലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വംശവിവേചനം മാരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവര് ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വര വരച്ചതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബേസിക്കലി റൈറ്റ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വരുന്നത് നോർത്തില് കൂടുതലും യുനോ ഒരു മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് അവര് ഈ ഷാറിയ ലോ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് ലൈക്ക് കൂടുതലും സൗത്തിൽ ഐ തിങ്ക് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏകദേശം ഓക്കെ കാരണം ഇപ്പോ ഇതിനെ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഒന്നത്തെ ഷാരിയ ലോ എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല കാരണം ഷാരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ലോ ലോ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ അവിടെ മറ്റേ ഉമർ ബഷീറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഓക്കെ ഷാരിയ കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കണം ഇതൊരു അറബി രാജ്യമാണ് ഇപ്പൊ അത് ബേസിക്കലി അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഹിന്ദി സംസാരിക്കണം എല്ലാരും ഹിന്ദുക്കളാവണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നടക്കില്ല അത് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കില്ലെങ്കിൽ സുദാനിലും നടക്കില്ല സുദാൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ചെറുതാണ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ പക്ഷെ അന്ന് അത് അന്നാ പോലും നടക്കില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ലോക്കൽ ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഉണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ സ്വന്തം ആദിവാസി മതം ഉണ്ട് അവർക്ക് സോ അപ്പൊ ഒരു ഭാഷ ഒരു മതം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ എണ്ണ തെക്കിന് എണ്ണ ഉണ്ട് അത് തെക്കന്മാർക്ക് മാത്രം മതി എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവര് സ്വന്തം രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കാരണം ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സുദാൻ ഈ പ്രശ്നം ആദ്യം തുടങ്ങിയത് സുദാൻ എന്നുള്ള രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് തോന്നുന്നു ആദ്യം അവിടെ പ്രശ്നം പിന്നെ എൺപത്തി മൂന്നിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് യുദ്ധത്തില് ഏകദേശം ഒരു ഓവറോൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് ഏകദേശം എത്രയാ ഡിസ്പ്ല
അപ്പൊ ഇവർക്ക് അഞ്ചു കോടിയെല്ലാം കാണും നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയല്ലേ ആ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത്രയും തന്നെ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തില് മരണസംഖ്യ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ എത്ര ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആ തെക്കൻ സുദാനിലെ യുദ്ധത്തില് മരണപ്പെട്ടവരിൽ ഏകദേശം നാല് പേര് നാല് ലക്ഷം പേര് അത് തെക്കൻ സുദാനിലെ മൊത്തത്തില് ജനസംഖ്യ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്ര ട്വൽവ് മില്യൺ അല്ല ഏകദേശം വരും അപ്പൊ അത്രയും പേരില് നാല് ലക്ഷം തെക്കും വടക്കും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം മാത്രല്ല തെക്കിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ അവസ്ഥന ഏറെ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് എത്ര പതിനെട്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്തിനു പശുക്കൾ എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള കാറ്റൽ റീഡിങ് എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ തെക്കൻ സുദാനിൽ തന്നെ ചില ചെറിയ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഈ യൂത്ത് മിലിഷ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി റേഡിയ പശുക്കളെ കിട്ടാനായിട്ട് പശുക്കളെ കണ്ടില്ലേ ആൾക്കാർ അവര് തട്ടിയിട്ട് ഇത്രയ്ക്കും വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണിത് പിന്നെ ദാർഫൂറിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ പോലും ദാർഫൂർ ഇപ്പോഴും വടക്ക് സുദാന്റെ കൂടെയാണ് അവിടെ ദാർഫൂരി രാജ്യമായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പൊ ദാർഫൂരികളും പിന്നെ അവിടെ ദാർഫൂരികൾ പൊതുവെ ഈ നാടോടികളാണ് പിന്നെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില ബഗാറ ട്രൈബ് ഉണ്ട് അവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ അറബി റേസസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ സൈന്യം അല്ലാതെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ മിലിഷ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജഞ്ചവീദ് എന്ന് പറയും അവര് ആവശ്യത്തിന് ഏറെ ദാർഫൂറികളെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന് മൂന്ന് ലക്ഷം എന്താണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാർഫൂറിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ അധികം പോലും കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ വളരെ കുറച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അത് അധികം വന്നിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ദാർഫൂറിൽ യുദ്ധം ഉണ്ട് തെക്കൻ സുദാനിലെ യുദ്ധം ഉണ്ട് പിന്നെ വടക്കിലും ഈ ഇടയ്ക്ക് റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വടക്ക് സുദാനില് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അവരവിടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അവിടുത്തെ റെവല്യൂഷൻ നടന്നത് അത് ബ്രെഡിന്റെ പേരില്ല അവിടുത്തെ ബ്രെഡിന്റെ വില കൂടി അത് അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ത്രോ ആയിട്ട് പറയാം അത് അറബികൾ അറബികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് സ്വന്തം സർക്കാരിനെതിരെ അറബികൾ തന്നെ റിവോൾട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ മൊത്തത്തില് പ്രശ്നകരമായിട്ടുള്ള റീജൺ കാരണം അവിടെ ലൈൻസ് തോന്നിയ പോലെ വരച്ചു വെച്ചു ഇപ്പൊ ദാർഫൂലികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യം വേണം തെക്കൻ സുദാനിൽ പോലും അത് ഒറ്റ രാജ്യമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ാണ് അവര് തമ്മിൽ തന്നെ കോൺഫ്ലിക്സും സോ ബേസിക്കലി ഈ നോർത്തും സൗത്തും ഡിവൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ സൗത്ത് സുഡാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റീജിയൻ ഓർ കൺട്രി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവര് തമ്മിലാണ് ഇപ്പം അതിന്റെ അകത്തുള്ള അടി നടക്കുന്നത് ഉള്ളിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പട്ടാമാരും പഞ്ചാബുകളും തമ്മിൽ ആവശ്യത്തിന് ഏറെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിന്ധ്യകൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് മുഹാജിർസിനെ വേണ്ട മുഹാജിർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീഹാറിൽ നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് അവരെ വേണ്ട അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രശ്നം നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂറോപ്പിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അവര് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് അത് ചേരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ നമുക്ക് അത്ര സമയം കിട്ടിയിട്ടും ഇല്ല അത് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഐഡിയയും പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള ഐഡിയയും ഇതൊക്കെ വളരെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാച്ചുറൽ അല്ലെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം വേർഷൻ നമ്മൾ സുധാ
റൈറ്റ് അപ്പൊ ലൈക്ക് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു സുഡാനിൽ ഇനിഷ്യലി ഐ മീൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ ആണല്ലോ ഐ മീൻ ദേ വർ ദേ റൈറ്റ് ഈ ഓട്ടോമൻ എംപയർ യാ സോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു എന്നിട്ട് അവര് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സിവിൽ വാറും ഇതും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ അല്ലെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് സിവിൽ വാർ അതുപോലെ പിന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ലൈക്ക് യു സൈഡ് യുനോ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് വരെ വിച്ച് വാസ് ഐ തിങ്ക് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വാർ വിത്തിൻ ആഫ്രിക്ക ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലെ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഒരു മാപ്പ് എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ആഫ്രിക്കയില് രാജ്യങ്ങളുടെ ഷേപ്പ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി ആ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് ഉണ്ടാക്കി നൈജീരിയ എന്ന രാജ്യം പോലും അതിൽ എന്ത് സെൻസ് നൈജീരിയയില് അവരുടെ ഭാഷയിൽ നൈജീരിയ എന്നുള്ള വാക്കൊന്നുമില്ല ഭാഷകളില് അപ്പൊ അവിടെ പല വംശങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ യൂറോബ ഇഗ്ബോ ഹൗസ ഇതിന് ഇവരെയൊക്കെ അവർക്ക് ഈ റീസോഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്യൻസ് റീസോഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വരകളാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വരകളാണ് ഇപ്പൊ സെനഗാലിന്റെ ഗാംബിയയുടെ ഷേപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഗാംബിയ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യം അതിന്റെ നടുക്കൂടെ നദിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തിനാ ആ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവര് അവരുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ വരകള് ആൻഡ് ഈ സുഡാന്റെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറേയൊക്കെ നമ്മള് യുനോ അറിയാൻ യുനോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് നോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ആർ അലൌഡ് ദർ ഓർ യുനോ ആർ ഏബിൾ ടു റിപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് നമ്മള് അതേ പ്രശ്നം വടക്കൻ കൊറിയയിലുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ വടക്കൻ കൊറിയയെ പറ്റി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നേരെ സംസാരിക്കും ചൈനയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റിലുള്ള രാജ്യാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഏറെ അറിയാം പക്ഷെ സുധാന്റെ സുധാന്റെ പുറയിൽ പോകാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഒരു രാജ്യത്തിനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആണെങ്കിലും അമേരിക്ക ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ പല പല ഏരിയയിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ അവരുടെ ആർമിയെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളു ആ ഏരിയയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ കൊറേ പേർക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധത്തിന്റെ പുറേ നടക്കാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ അറിയും അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീനിന് ഇത്രയും മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ഏറ്റുമുട്ടല് ശരിക്കും ചെറുതാണ് നമ്മള് ഈ നാല് യുദ്ധങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോ ശ്രീലങ്കയും കശ്മീരും ഈ സുദാനും ഇസ്രായേലും കണക്ക് നമ്മള് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേല് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ നേറ്റോ സ്റ്റിയറിൽ വരുന്നതാണ് ഇസ്രായേല് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക് വേൾഡിന്റെ കണ്ണിൽ പെടുന്നതാണ് ഫലസ്തീന്റെ കേസ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ അറിയുന്നു സുധാൻ സുധാന്റെ പറ നടക്കാൻ ആർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ വേറെ ഒരു സാധനം യു നോസ് വാച്ചിങ് എ ഫ്യൂ വീഡിയോസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആൻഡ് ഈ മാസ് റേപ്സും യുനോ ഗ്യാങ് റേപ്സും ഇതൊക്കെ ഇസ് വെരി കോമൺ അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴും ഇന്നും യുനോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദയർ ബട്ട് ദ വേൾഡ് ഇസ് നോട്ട് റിയലി ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ അത് ഇപ്പൊ കുറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രീതികളിലാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് അത് നമ്മള് പണ്ടത്തെ കേരള കർണാടക വഴിയിൽ പോയിരുന്ന കാലത്ത് പോലും ഇത്തരത്തിലെ ക്രൂരതകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതിൽ നിന്ന് വളർന്ന് നമ്മുടെ ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ കുറെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങള് ഒന്നാത്തെ വരെ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ ഡെവലപ്മെന്റും അതിൽ നിന്ന് നടത്തിയിട്ടും ഇല്ല കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻസ് ആഫ്രിക്കനെ എടുത്തത്
കുറെ നാളായി പക്ഷെ ആഫ്രിക്കയിൽ അവര് അവരുടെ പ്രശ്നസ് വളരെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വന്നു പുതിയ ടെക്നോളജി ഇട്ടു അവരുടെ റീസോഴ്സസ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കോങ്കോയുടെ കേസ് എടുത്താൽ പോലും അവിടെ ഇപ്പൊ മറ്റേ മെജോറിറ്റി ട്രൈബ് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൈനോറിറ്റി ആയിരുന്ന ഒരു ട്രൈബാണ് അപ്പൊ അത്രയും ആൾക്കാരെ കൊന്നു ബെൽജിയക്കാര് എന്നിട്ട് ഒരു രാജ്യം ഓ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കാം ഇതൊരു രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോങ്കോന് ഒരു പവറും ഇല്ല റുവ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന റുവാണ്ടയാണ് ഇപ്പൊ കോങ്കോയുടെ കുറെ ഏരിയാസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് കയറി പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിച്ച് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി അതാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നടന്നത് അപ്പൊ ആഫ്രിക്ക തിരിച്ച് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താൻ സമയം പിടിക്കും ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷമെങ്കിലും പിടിക്കും which is really heart breaking alle yeah. ennacha ee ee sudan ipo sudan de ee issue like tirichu varumbo sudan ipo nammal ipo north um south um kooda orumichayirna oru you know kaalam undarunnallo appo aa oru samayathu ivaru when did they decide to become like north sudan and south sudan adu enikku un un um us um okke interfere cheyidittu kya an thonunnalle adu sambhavichathu appo un um us um interfere cheyidittana adu ശരിക്കും നടന്നത് പക്ഷെ സുദാൻ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് പോലും അങ്ങനെ ഒരു യോജിപ്പായിട്ടുള്ള പോയിരുന്ന രാജ്യമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഉത്തർപ്രദേശിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വട്ടും തെക്ക് സുദാനിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് ദ്രാവിഡ നാട് ആദ്യം മുതല് ഓ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ രാജ്യം വേണം എന്ന് ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത് സുദാൻ പക്ഷെ ഒരു യോജിപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെ യു എൻഎം യു എസും സഹായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നടന്നത് കാരണം അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എൺപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ സിവിൽ വോർ ആണ് ശരിക്കും എസ് പി എൽ എം അവന്റെ സുദാൻ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് നടത്തിയ പിന്നെ അവര് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ എന്തോന്നു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് റെഫറൻഡം നടത്തി അതിനുശേഷം ഒരു രാജ്യമായി പക്ഷെ അത് സമയം പിടിച്ചു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അത് ശരിക്കും നടന്നത് പക്ഷെ അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ മുതലേ തുടങ്ങിയതാണ് ആ യോജിപ്പില്ലായ്മ കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ പോലും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുക അതിലെവിടെ ഒരു ഐഡിയ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാന്റെ കേസ് എടുത്തോ പോലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അത്രയും പോലും യോജിപ്പില്ല ഡിസ്പൈറ്റ് ബീങ് സ്ലൈറ്റ്ലി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ലൈക്ക് മോർ ദൻ ഇന്ത്യൻസ് ആ അപ്പൊ പക്ഷെ സുദാനിന് അത്രയും പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക കാരണം അവിടെ സുദാൻ നാഷണൽ പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ അറബ് ഐഡിയ ആണ് അവരുടെ ഇസ്ലാമിക് രീതികളാണ് സോ യു ഖാൻ യാ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ലെവനില് ഈ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പേര് ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് എ ഡിങ്ക ആൻഡ് യാ ഹി വാസ് എ ഡിങ്ക ആൻഡ് ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു yeah i'm talking about yeah tech and sudan apo avaru yeah. uh, you know when they formed a government idipum just to bring in a, a lot more as in you know nammal ellarey consider cheyunnundo nu kaanikkan ee rendu tribes um kooda orumichu vannaanu president um vice president um vannathu alle apo ennittu independence kitti i think within the first year itself avaru thammil conflicts undai thodangi and this theorem ullana kaaranam oh njangal ഇന്ന ട്രൈബിലെ ആളാണ് ഇന്ന മതത്തിലെ ആളാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അവര് തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അടുത്തുള്ള ഇത്യോപ്യയെ പോലെ അതാണ് നടന്നത് തിഗ്രീനിയ ആൾക്കാരും ഒറോമ ആൾക്കാരും അംഹാരി ആൾക്കാരും അവർ തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പില്ല അപ്പോ പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു രാജ്യം നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇന്ന സീറ്റ് ഇന്ന ആൾക്ക് പോകണം പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവും റൈവൽറി ഉണ്ടാവും അത് നടക്കില്ല കാരണം ഈ ഈ വംശങ്ങൾ പോലും കാലങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ സ്വന്തം അവർക്ക് ഒരു
ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ജാതികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഒരു ചീഫ്റ്റൻ അത് അത് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് പണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലം മുതല് അങ്ങ് അത്രയ്ക്ക് വലിയ യോജിപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവരൊരു രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഡിങ്ക് ആണെങ്കിൽ നൂർ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു രാജ്യം നടത്താനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർ തെക്കൻ സുദാനിലെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒട്ടോണമി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ബെസ്റ്റ് വേ ഫോർവേഡ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഭരണാവകാശം തെക്കൻ സുദാനില് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും അവരുടെ രീതിയിൽ നടത്താനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒട്ടോണമി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭേദമാവായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ഡേയിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ യുനോ നമ്മള് ഈ ഫേസ്റ്റ് സിവിൽ വോറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സെക്കൻഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സൗത്ത് സുഡാൻ യുനോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇപ്പം യുനോ ആഫ്റ്റർ വാട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടിയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മില് റെയ്ഡുകളാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പശുക്കളെ കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റെയ്ഡ് അപ്പൊ കാറ്റൽ റെയ്ഡിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചില ഏറ്റുമുട്ടുകളാണ് നമ്മള് തെക്കൻ സുദാനിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെഡ് ലോക്ക് ആണ് തെക്കൻ സുദാനിൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള അടിയാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ മിലിഷ്യ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ഒരു കൊഹീസിവ് രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ അവര് ഇപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസിലാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ പോലും മിലിഷ്യ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നുണ്ട് സോ അതൊരു ഒരു പ്രോപ്പർ അവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലും ഇല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഓയിൽ വെൽത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ആ ആ എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഓരോരോ അവിടുത്തെ വംശങ്ങളും ജാതികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന റവന്യൂ അതാണ് അവരുടെ കാഴ്ചയിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര് അവരുടെ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കും നടത്തും ഞാൻ യുനോ കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് സംതിങ്ങിലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഷെവറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി വന്ന് ഓയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നിട്ടാണ് ഈ യു ഐ തിങ്ക് നോർത്തുകാർ ദി ട്രൈ ടു പുഷ് ദ ബോർഡേഴ്സ് ഓൾസോ അല്ലെ ഈ യുനോ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് മോർ ഓയിൽ ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും വന്നു സോ ലോഡ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഓബിയസ്ലി യുനോ ഓയിൽ ഇസ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ പിന്നെ കമ്പനികൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ ഭവിഷ്യാലം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനികളായിരിക്കും കുറെ നടത്താൻ പോകുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പൊ ലിബ്യയിൽ ഉണ്ട ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ പോലും അതിനുശേഷം നാല് കമ്പനികളാണ് ഒരു ഒരു ഇറ്റാൽ പെട്രോൾ ഇറ്റാലിയൻസും യൂറോപ്യൻസും അമേരിക്കൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചൈനീസ് കമ്പനിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ഡീല് ലിബിയ ഇപ്പൊ അറിയാലോ ഗദ്ദാഫിനെ അവര് പുറത്ത് പുറത്താക്കിയതിനു ശേഷം ഇപ്പോ എന്താ ത്രാബ്ലസ് ട്രിപ്പിളി ട്രിപ്പിളിയും ബംഗാജിയും തമ്മില് ഉള്ള ഗവർണിങ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ഹലീഫ ആ ഇപ്പൊ ഒരു ജനറൽ ഉണ്ട് ഹഫ്താർ ഇപ്പൊ ഹഫ്താറും മറ്റേ സർക്കാരും തമ്മിലാണ് ഇപ്പൊ അടി അപ്പൊ അതും എണ്ണയുടെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ ഏത് കമ്പനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ എന്ത് ഭരിക്കണം എന്നുള്ള അടിയാണ് അതാണ് സുദാനിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഈ വംശവും ജാതിയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് ഇത് ടൂൾ ആണല്ലോ മതം പോലും അത് ടൂൾ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന ഇന്ന മതത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കാരണം അത്രയും വെൽത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം മതി എന്നുള്ള അതൊരു ടൂൾ ആണ് അപ്പൊ ആൾക്കാർ അതിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാക്കും കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ആൾക്കാരല്ല കസേര ഇരിക്കുന്നവരാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് നമ്മള് പറയാ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോ ഒരു പുതിയ ഓയിൽ വെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കമ
യുനോ നമ്മുടെ ഫോസിബിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ രാജ്യം മാത്രല്ല പല രാജ്യങ്ങളും ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവർ അവർക്ക് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താനായിട്ട് ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വർഷമെങ്കിലും വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലും നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അപ്പൊ ഇതിൽ തേക്കാൻ അതാണ് അത് ഓൺ ഗോയിങ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അത് തീരാനും പോകുന്നില്ല